peut-être justement parce qu'elle voulait éviter d'avoir euh, plus de grossesse encore. Et ça me permet. Ça n'a pas vous très parler, bien marché. Hein. Et non, bah non, non, mais ah, tu sais qu'à l'époque, on faisait beaucoup hein, des décoctions et l'aromathérapie. C'est comme était moyen de contraception que tisane. Hein. Et ça me permet de vous parler ah, de, de mon prochain sujet sur, sur le, les jardins parce que euh, l'aromathérapie c'est les jardins cultivés et c'est un peu une des passions des français euh, préférées euh, sauf que quand on n'a pas de jardin c'est un petit peu embêtant et bien si vous aimez la nature ben bah oui quand on n'a pas de jardin, qu'est-ce qu'on fait bah, y a des balcons, alors, oui. et bah, Si on habite à Nantes, on va euh, pouvoir jardiner quand même avec le sourire, sur le balcon, même peut-être chez soi, avec des box. Oui, vous recevez des box avec des graines, des bulbes, tout le nécessaire. Et puis, plein de conseils pour justement avoir ces joies du jardinage, même si vous n'êtes pas au vert. Regardez. Aujourd'hui, Maëlle a décidé de jardiner sur son balcon. Et tout ce dont elle a besoin pour cette activité, elle l'a reçu par courrier. Les petites fiches, le petit pot. Ce colis, c'est un kit de jardinage commandé sur Internet et dans lequel il y a tout. Pot, terreau et fiches techniques, ainsi que graines et plantes de saison. Et ça, c'est quoi Et ça, oh là là, c'est des petites, c'est une petite pensée. Ouais, ça va être joli, hein J'aime les plantes, j'aime avoir des plantes autour de moi. Euh, en fait, j'avais laissé tomber depuis quelques années, depuis que j'avais fait mourir mes œillets sur le balcon. Euh, j'avais essayé aussi d'avoir des herbes aromatiques, euh, ça n'avait pas fonctionné. Et en fait, j'ai renoué avec tout ça grâce à la, à, aux box. Ce concept innovant a germé dans l'esprit de cette jeune femme, Sophie, une ex-parisienne venue s'installer à Nantes en 2012. Une idée simple, mais particulièrement originale. S'adresser aux citadins. Euh, qui ont du coup, euh, voilà, qui euh, se retrouvent pas forcément dans les kits où on a juste arrosé pas grand chose à faire. Là, l'idée, c'est vraiment de leur proposer de mettre les mains dans la terre et de, de réapprendre à jardiner, même sur un petit espace et même en intérieur. Elle a donc eu l'idée de commercialiser ces kits, de les rendre attrayants et pratiques à utiliser. Pour être sûre de satisfaire ses clients, Sophie teste ses idées auprès d'amis. Pour cette future box, c'est Anne qui s'y colle. Je change de peau pour mettre dans un plus grand, c'est ça celle-là, c'est ce que tu as compris du coup en lisant ouais, le, bah, la partie en plante Oui, transplanter en fait. Euh... Transplanter votre plante borage directement ouais. avec le pot de biodégradable. En fait, l'idée, okay. c'est plutôt de... Te... Okay. Ça, c'est une matière biodégradable, justement. Et l'idée, c'est vraiment de ne de, de pas avoir à enlever euh, ton, ton petit semis euh, qui est assez fragile, et ta plantule assez fragile, et ainsi voilà, de pouvoir le replanter directement dans ton pot. Cette étape de test est obligatoire pour s'assurer que tout le monde arrive à jardiner avec le sourire. Oui, il y a peut-être quelques détails à rajouter sur les fiches pour vraiment bien expliquer en détail qu'il manque vraiment aucune explication pour ceux qui débutent vraiment en jardinage. Mais sinon, je trouve les fiches quand même très bien faites, c'est bien réfléchi, il y a pas mal d'informations, donc on ne se sent quand même pas trop perdu. Alors d'un simple clic et pour un tarif compris entre 29 euros pour les boxes d'intérieur et 35 euros pour celles d'extérieur, il est maintenant possible en toute simplicité de se créer son petit coin de nature en plein cœur des villes. Moi j'ai eu un véritable coup de cœur pour euh, ces box. Alors c'est vrai que c'est un petit peu hein, la folie, la tendance des box, la box euh, mode, la box euh, lifestyle, la box euh, beauté. Et euh, euh, on, on pourrait imaginer qu'on reçoit ça et puis qu'après on s'en occupe plus. Là c'est plutôt bien fait parce que dans les box, vous recevez, alors dans votre pochette, tout un, un, petit, un petit fascicule qui vous explique. Qui vous explique. Avec la planche Non, la planche c'était pour faire joli. Pour ah bon, d'accord, non, non, mais je te demande. Moi, mais je... tout un petit fascicule qui vous explique comment vous devez semer. Il y a même là, euh, pour ce, cette box printemps-été, c'est la nouvelle collection hein, qui vient d'arriver. Euh, comment euh, se fabriquer un petit super arrosoir soi-même Parce que c'est plein de ressources, évidemment. Ah, oui. C'est un petit peu bio, un petit peu écolo. Donc on reçoit, regardez, voilà, les on ne reçoit pas l'ardoise avec. Hein. C'est sympa, on reçoit les fleurs on de saison. Voilà, les fleurs de saison. On reçoit aussi. Aussi, euh, euh, des plantes aromatiques, Tiens, on en parlait avec Anne de Bretagne, issue de l'agriculture biologique, avec euh, euh, plein de choses comme ça pour se faire soit un petit potager, soit euh, ces, ces petites plantations de fleurs. Et alors ce que j'ai adoré dans cette euh, box printemps-été, c'est qu'il y a le petit bulbe surprise. Eh ah, oui, oui, oui. le bulbe surprise, jamais à négliger. Le bulbe surprise, oh. donc je vous dirai pas ce que je, je ne sais pas moi-même. Ah non, vous, c'est une surprise. Vous le plantez <rire> et puis vous voyez. Et moi, je trouve ah, ça génial. génial. Parce J'adore que cette idée. C'est un petit peu ça, la nature aussi. C'est de se dire, voilà, on plante et la nature fait un petit peu. Non, et on doit en prendre soin. Et on en prend soin. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que, je vous le disais, hein, on n'a pas de jardin, on adore jardiner. Eh ben on se fait quand même plaisir. On se fait son petit, son petit jardin, son petit potager chez soi ou même 
dans, dans la maison, à l'intérieur, parce qu'il y en a qui existent pour euh, les plantes d'intérieur. Et à la boxe télévisuelle, vaut mieux préférer ta boxe à toi, parce qu'elle est bien plus jolie. Puis le nom, oh, euh, Prairie Perché, je trouve que c'est très romantique. Prairie ouais. Perché. Ouais. Tu sais quoi, Jean-Joseph, ça me fait penser au jardin suspendu de la reine Sémiramis qui était oui. une des merveilles du monde. Hein, c'est exactement une de cette merveille du monde. et C'était euh, certainement extraordinaire, mais personne ne l'a jamais euh, vu euh, qui soit, euh, disons, transmis jusqu'à nous, puisque ça n'existe plus. Eh ben, on est, on est un peu ces, ces petits, oui. petits, petits enfants avec les box pour oui. faire des, des jardins perchés comme ça. Voilà. Euh, à vous de faire des merveilles, bien entendu, chez vous. Les...